欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨子嘉肖战。三月最受网友期待的剧集今晚将播。在经历去年定档、改期的跌宕之后，由杨子、肖战领衔主演的《余生》，请多指教，终于在这个春日迎来花开时刻。三月一十四日上午，《余生》，请多指教宣布定档。三月一十五日晚八点二十分，该剧将在湖南卫视精英独播剧场播出。据悉，《余生》，请多指教，根据柏林石匠同名小说改编。以温暖乐观的小太阳林之孝杨子饰和成熟内敛的顾卫肖战世间双向成长的爱情为故事主线，辅以亲情、梦想、成长等多重元素展开叙事。一十四日，该剧首发人海相伴版群像海报，剧中人物充满憧憬的目光下，渲染出剧集的温暖底色。本应平行却偶然相交的都市男女，即将开启这趟陪伴治愈之旅。双向成长是爱情启程，寄给观众一封温暖情书。林之孝与顾卫并非传统的一见钟情，他们因一场变故相遇的爱情，在双向治愈中徐徐展开。在高校就读的音乐系学生林之孝，还在追求大提琴梦想与稳定生活之间徘徊，却突然遭遇父亲重病的变故。看似前途光明、冷静持重的顾卫。却正逢职业生涯的瓶颈，背后亦有着无法言说的隐痛。两个站在十字路口的人，通过互相鼓励，彼此搀扶着，坚定向梦想走去。他们这段走出阴霾的治愈系爱情之旅，也是献给观众一封最美的余生情书。余生究竟要与什么样的人相伴？与余生夫妇不同。剧中另一对搭档三顾茅庐顾萧、宅子陆氏与萧山、李牧尘氏，看似是放荡不羁的情场高手，却在点滴相处中找回爱的初心，并互相扶持，完成了共同的事业理想。世间的爱情本有万千模样，但只有真心相伴，才会熠熠生辉。余生，请多指教。希望通过讲述一个在爱与被爱中成长的温暖现实向故事。在这个春暖花开的日子，为观众带来一阵治愈系的暖风，抚平现实中可能存在的创伤。爱情交织温暖亲情，引领正向价值观念。中国传统式亲情关系总是伴随着两代人的不理解，都是为了你好的家长和渴望被理解的孩子之间总是矛盾重重。作为一部主打温暖、治愈基调的现代都市情感剧，《余生》。请多指教，不只有余生共你白首的爱情，更有余生与你相伴的亲情。林之孝生活在一个温馨、幸福的家庭中，父亲夏志清是看似刻板，实则羞于表达；母亲郝文婷是善解人意，用爱维系着家庭。临近毕业，林之孝像许多年轻人一样，徘徊在步入社会的分岔路前。父母和孩子理想的差异化已让这个平静的家庭争执不断。此刻，林父突发癌症，就是否治病与林之孝再起冲突。然而，这场重病虽是一场让人措手不及的厄运，却也是解开父女心结的钥匙。女儿要学会成长，担起家庭重任；父亲也学会变通，理解女儿的梦想。无论岁月如何变化，无论曾经有过怎样的误会。家人之间的亲情与羁绊永远不变，相信每位观众都能够在观剧过程中和他们共同成长。目前，在多个账号发动的观看意愿投票中，余生请多指教均排名第一。今晚八点，林之孝和顾卫的故事即将拉开大幕，你准备好了吗？肖战余生刚官宣，却撞荡央视大剧爱拼会赢。收视不好说了，接下来的国剧市场同样是神仙打架余生，请多指教。与君初相识以及影帝的公主等作品接连放出预告并宣布定档。虽然在这之前，剧作已经有过预热，但等到作品真正上线时，依然引起了广泛关注。其中，余生，请多指教这部作品有望再次引发全民追剧热潮。毕竟，单单是杨子和肖战的合作，就能够吸引两家粉丝。
就未当红顶流的两人，粉丝基数就决定了这部剧作的观众群，还有很大一部分普通观众也对这部剧作充满好奇心。然而，接下来的余生，请多指教，并非一家独大。肖战的这部新作刚官宣，却撞荡央视大剧《爱拼会赢》。主演之一甘婷婷发文表示，剧作明日开播，与余生，请多指教几乎同时上线，这一次收视不好说了。余生占据热度优势，演员是最大加分项。余生，请多指教目前热度表现最为出彩，同类型的《与君初相识》以及影帝的《公主》在发布预告之后，播放量较之肖战的这部新剧还有很大的差距。虽然《与君初相识》同样有迪丽热巴和任嘉伦两位流量演员主演，但依然挡不住余生，请多指教的强劲势头。目前余生，请多指教，单单是预告播放量就已经逼近五亿，足见观众对这部剧的高关注度。肖战的这部新作占据着绝对的热度优势，只要品质过关，就能够吸引更多的观众。余生。请多指教。之所以有如此出彩的热度表现，与其演员阵容有着分不开的关系。虽然从剧作整体的选角来看，大部分都是较为年轻的演员，鲜少有我们熟悉的实力派或是老戏骨，但肖战和杨紫就是这部剧作的热度保障。但除了演员优势之外，这部《余生》，请多指教的题材可谓利弊共存。从优势来看。现代甜宠剧没有明确的关剧门槛，且整体的基调轻松又有趣，很适合当做消遣。而2021年的爆款剧作《你是我的荣耀》也证明了这类题材有着不错的市场。然而劣势在于，当下国剧市场上最受欢迎的剧作类型以主旋律正剧和悬疑剧为主，而余生，请多指教又与这两种类型几乎不沾边。故事的主线也是以男女主角的感情为主，但是从2021年开始，《山海情》的大爆，到今年的开年大剧《人世间》，都是描绘生活实际的作品，哪怕是对于感情的呈现，也多是艰苦奋斗之下的相濡以沫。这就使得余生，请多指教。虽然热度出彩，但是题材上并不具备着绝对优势，尤其是同期在央视播出的《爱拼会赢》。恰恰与余生，请多指教。相反，优势更加突出，现实主义题材更讨喜。爱拼会赢展现晋江精神。爱拼会赢的两位主演于小光和甘婷婷，对于观众来说同样是老熟人，只不过相较于肖战和杨紫的号召力来看，的确有些不足。但是纵观当下国剧市场上的出圈之作，没有流量明星助阵的作品，反而更有大爆的可能。一部影视剧做成功与否，看的不是有多少流量明星，而是演员的演技水准、剧作的内容和品质。哪怕是一些全流量阵容，或是全实力派阵容，也不见得一定能出佳作。而《爱拼才会赢》这部剧作的亮眼之处，在于其现实主义的题材，《山海情》《人世间》，包括待播剧《幸福到万家》等，均是现实主义题材的作品。这部《爱拼会赢》也不例外。剧作将故事背景放在了1979年，聚焦晋江土地上如何致富，如何摆脱贫穷，以高家的大儿子高海生和儿媳妇叶大莲一起创办服装厂，并从手工作坊发展到拥有分厂的服装企业位。主要刻画的重点，展现的是晋江精神。在这之前。不少影视剧作曾经描绘了一些地区人民为了生存和逐渐走上富裕之路所做出的努力，《温州一家人》《鸡毛飞上天》等无一例外都是年度爆款之作。这部《爱拼会赢》是首次以晋江精神为描绘主题的影视剧作，也具备着爆款品相。不仅如此，《爱拼会赢》还是接档央视一套的《人世间》，前作创下了央视近五年收视最高纪录。成功破三，有着如此强大的收视底盘，《爱拼会赢》可谓是从一开始就吸引了广大的观众群。再加上题材与《人世间》相似，收视表现自然不会太差。对比之下，虽然《余生》《请多指教》的热度出众，但网络播放量更为出彩，而决定收视率的往往是中老年观众。
，选择爱拼会赢的可能性更大。究竟谁能在三月一十五日旗开得胜？让我们拭目以待吧。肖战长沙航路的发布会终于派上用场，媒体发布照片，顾魏太耀眼，余生请多指教来了，并且充满了仪式感。预约量破七百万家不说，还有开播发布会。有媒体爆料称，因为余生请多指教，延宕仓促，上次定档时就录好了发布会，一直压箱底。好在这次定档，他终于有了用武之地。看来一切皆有定数，煮熟的鸭子是飞了了了。从媒体发布的照片来看，补光灯布满舞台，闪烁不停。题有“余生，请多指教”剧名的巨幅背景幕立在正中间，舞台上站立着“余生，请多指教”的诸多主创。左三是一位身穿白色西装的男子，他秀挺英拔一身的清贵出尘，犹如夜空的星子熠熠生辉。从身形来看，他应该是顾魏的扮演者肖战。萧煌不愧是蛮生海内外的内娱第一人，人群里总是最显眼的那个。如梦之梦长沙站的时候，肖战提前出现在长沙机场。那时候玉骨遥已杀青，肖战一直处于休息状态，难得有闲暇，又逢聚上星芒果，于是就有媒体猜测，肖战、杨子会合体上《快乐大本营》为开播造势宣传。哪成想余生临时延宕，原计划都不得不被打乱。如今想来。肖战的长沙之行并没有浪费，至少录制了余生发布会。梦中的那片海开拍以来，肖战一直都寸步不离的守在剧组，辗转全国多地专心拍戏。杨子也在综艺中透露，即将入组拍新剧，要在余生开播前夕录，和肖战合体录综艺显然不可能。还好有之前录好的开播发布会。这样粉丝也多了一份乐趣，余生开播也显得更隆重正式了。企鹅对余生给予了不小的期待，这部剧是他的在影视剧方面新的探索，所以才一直视若珍宝，硬是把一部时装剧压了这么久，非芒果不可。企鹅的星光大赏中，肖战、杨子获邀出了席晚会，两人又是独唱又是合唱。星光大赏差一点成了余生的专场宣传晚会，芒果对余生一样看重。这部剧拍完后，每年都有余生开播的消息，但每一次都为其他剧做了引流。就连这次官宣前夕，诸多媒体还质疑会不会是余生又要为别人做嫁衣。余生终于开播，粉丝总算心中的石头落地了。肖战这部剧会再度刷新哪些记录呢？我们拭目以待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。